లోకరక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు ప్రశస్తమైనటువంటి నామంలో విజయపు వాక్కు అనేటువంటి యొక్క ఆధ్యాత్మికమైన కార్యక్రమమును వీక్షించిన క్రీస్తునందు మాకు అత్యంత ప్రియులైన మీకందరికీ కూడా శుభాభివందనములు తెలియపరుస్తూ ఉన్నారు ఎల్లవేళ దేవాతి దేవుడు మనందరికీ తోడుగా ఉండి క్లిష్ట నష్టదాయకమైనటువంటి ప్రతి విధమైనటువంటి పరిస్థితులను దేవుడు మన నుంచి దూరపరచి తన అమోఘమైనటువంటి ప్రేమ కనికర వాత్సల్య బాహుల్యత చొప్పున దేవుడు చక్కటి భద్రతను క్షేమమును ఆశీర్వాదమును దీవెనను అనుగ్రహింపచేసి నడిపించాలని మా అనినిత్య ప్రార్థనలో మీ గురించి జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నామని చెప్పడంలో ఎంతమాత్రము కూడా సందేహం లేదు ప్రభునందు ప్రియమైన దేవుని విడలేరా ఈ యొక్క సమయం అందు మరి ఒక లేఖన వాక్య పాఠ్యాంశ ధ్యానముతో మనము ముందుకి కొనసాగింపబడదాం ప్రభునందు ప్రియమైన దేవుని విడలేరా గత వర్తమానంలో విధేయత వలన నిత్య రక్షణ కలుగుతుంది అని మనము ధ్యానము చేశాం అయితే ఈ సమయమందు విధేయత అనేది కేవలము మాట వినే విషయంలో మాత్రమే కాదు విన్న మాట ప్రకారముగా జీవించేటువంటి విషయం అనేటువంటి ఆ యొక్క విధానమును మనము జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి మతై సువార్తలో ఇరవై ఒకటో అధ్యాయంలో ఇరవై మూడవ వచ్చిన మొదలుకొని అక్కడ కొన్ని మాటలను మనము ధ్యానము చేసినప్పుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు దేవాలయంలోనికి ప్రవేశిస్తారు ప్రవేశించిన తదుపరి వెంటనే ప్రధాన యాజకులు ప్రజలందరూ కూడా అధికారులు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని ఒక ప్రశ్న అడుగుతారు మీరు ఏ అధికారముతో యొక్క సూచక క్రియలను చేస్తున్నారు అని చెప్పేసి అని అడిగినప్పుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు దానికి బదులు ఇవ్వకుండా వారికి మరి ఒక ప్రశ్న వేస్తారు బాప్తిస్మం ఇచ్చి యోహాను ఆ యొక్క ఇచ్చినటువంటి బాప్తిస్మం అది పరము నుండి వచ్చిందా లేక మనుషుల నుండి వచ్చిందా అని చెప్పేసి అనే ప్రశ్న వేసేసరికి వారిలో వారు ఆలోచన చేసుకుంటూ పరలోకము నుండి వచ్చినటువంటి ఈ యొక్క బాప్తిస్మపు కార్యక్రమం అనేటువంటి ఆ యొక్క ఆలోచన కనుక చేసి మనం ఆ సమాధానం ఇస్తే ఆయనని మీరు ఎందుకు నమ్మలేదు ఒకవేళ మనుషుల దగ్గర నుంచి వచ్చిందంటే అది మనుషుల నుంచి మనం చాలా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు ఎదుర్కోవాలి అనేటువంటి ఆ తర్జన భర్జనలో ఏమాత్రము కూడా వారు ప్రతిస్పందన ఏమాత్రం కూడా ఇవ్వలేదు అయితే మీరు నాకు సమాధానం చెప్పలేదు కాబట్టి నేను కూడా మీ ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పనని చెప్పి మరి ఒక మాట యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు అక్కడ పలికినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఒక తండ్రికి ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు చాలా జాగ్రత్తగా ఆలోచించేయండి ఒక తండ్రికి ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు పెద్ద కుమారుడు రెండవ కుమారుడు ఇరువురు కుమారులు కూడా ఉన్నారు అయితే ఆ తండ్రి ద్రాక్ష తోటను కలిగి ఉన్నాడు ద్రాక్ష తోటను కలిగి ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క సమయంలో మనకందరికీ కూడా విదితమైన విషయమే కదా పొలము అన్న తర్వాత అనేకమైనటువంటి పనులు దానిలో చేయవలసినటువంటి ఆ యొక్క విధానం అనేది ఏర్పడుతున్నటువంటి కారణం చేత తండ్రి పెద్ద కుమారుడు పిలిచాడు పిలిచి కుమారుడా మనకున్నటువంటి ద్రాక్ష తోటలోనికి వెళ్ళి కాస్త పని చేసిరా కొద్దిగా పని ఉంది ఆ పని ముగించుకుని రా అని చెప్పేసి అని అన్నప్పుడు వెను వెంటనే ప్రతిస్పందన పెద్ద కుమారుడి నుంచి ఏమొచ్చిందంటే నేను వెళ్ళను అని ఖరాఖండిగా ఆ కుమారుడు తెలియపరిచాడు ఆ కుమారుడు ఎప్పుడైతే నేను వెళ్ళను అని తెలియపరిచాడో వీడు వెళ్ళను అన్నాడు కదా ఇక వెళ్ళడు అని చెప్పేసి అని అనుకుని ఈ యొక్క తండ్రి పెద్ద కుమారుడితో ద్వారా జరిగినటువంటి యొక్క సంభాషణను చిన్న కుమారుడికి ఏమాత్రం కూడా తెలియపరచకుండా చిన్న కుమారుని పిలిచి చిన్నడా ఇటు రారా అని చెప్పేసి అని పిలిచి ఇదిగో ద్రాక్ష తోట ఉంది కదా ద్రాక్ష తోటలో కొద్దిగా చిన్న పని ఉందిరా ఆ కాస్త పనిని వెళ్ళి చేసిరా అని చెప్పేసి అని ఆ చిన్న కుమారుడికి సెలవిస్తాడు సెలవిచ్చిన వెను వెంటనే చిన్న కుమారుడు అంటాడు అదే నాన్న బలే పని నాన్న నేను వెళ్తాను అని చెప్పేసి అని చెప్పి చక్కగా బుర్రూపుతాడు చక్కగా తలూపుతాడు ఆ మాట ఎంత ప్రేమ ఎంత తండ్రి మాట విన్నటువంటి విధముగా ఆ చిన్న కుమారుడు యొక్క మాట అనిపించి ఉండవచ్చు వాస్తవానికి జరిగిన సంగతి ఏమిటంటే వెళ్ళను అని చెప్పిన పెద్ద కుమారుడు వెళ్ళి పని చేసి వస్తాడు వెళ్తాను అని చెప్పినటువంటి చిన్న కుమారుడు వెళ్ళకుండా మానివేస్తాడు చాలా జాగ్రత్తగా ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నారు కదా ఈ రోజుల్లో మాట వినే విషయంలో అనేకులు ఎంతో విధేయత వినయము కనపరచినట్లుగా ఉంటూ ఉన్నారు మాట వినేటువంటి విషయంలో అమ్మో ఏమంత విధేయురాలు లేదు ఈయనంత విధేయుడు లేడు అన్నట్లుగా ప్రవర్తనా శైలి అనేది ఉంది అయితే విన్న మాట ఏదైతే ఉందో దాని మాట ప్రకారంగా క్రియాశీలకమైన పద్ధతుల్లోనికి వచ్చేసరికి ఇదిగో విధేయత అనేది కనుమరుగైపోతూ ఉంది అనేటువంటి విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఈ పెద్ద కుమారుడు వెళ్ళనని చెప్పి వెళ్తాడు చిన్న కుమారుడు వెళ్తానని చెప్పి వెళ్ళడు ఈ ఇరువురిలో కూడా ఎవరు 
శ్రేష్ఠులు లేకపోతే ఎవరు తండ్రి మాటకి పరిపూర్ణంగా విధేయత చూపించిన వాడంటే మాట కేవలము మాట ద్వారా సమాధానం ఇచ్చినటువంటి ఆ యొక్క మాట ఏదైతే ఉందో వెళ్తానని అది మాట వరకే విధేయత కనపరిచాడు కానీ క్రియాశీలకమైన పద్ధతిలోనికి వెళ్ళేసరికి ఏమాత్రము కూడా ఆ విధేయతను కనపరచలా ప్రభునందు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలేదా ఈ రోజుల్లో నీ నా ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి జీవిత విధానం నీ ప్రవర్తన శైలి విధానం ఎలా ఉందో ఒకసారి ఆలోచించేయాలి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు మనలను తన వాక్కు చేత నింపుతున్నాడు తన మాట ద్వారా దర్శిస్తున్నాడు తన దర్శనం ద్వారా మనకు కనపరుస్తున్నాడు అదేవిధంగా సేవకుని ద్వారానో లేకపోతే ఒక సృష్టిలో ఉన్నటువంటి వివిధ రకాలైన పరిస్థితుల ద్వారానో లేకపోతే మన కుటుంబంలో తలెత్తే శ్రమల ద్వారానో ఇరుకులు ఇబ్బందులు ఇదిగో కష్ట నష్ట వ్యాధి బాధల ద్వారానో అనేకమైనటువంటి గుణపాఠాలు నేర్పించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నటువంటి యొక్క సమయ సందర్భాలలో నీవు విన్నట్టుగానే విధేయత కనపరిచేటువంటి విధముగా ఉన్నట్లయితే నీ జీవితంలో నిష్ప్రయోజనం అనేది నువ్వు ఆలోచన చేసుకోవాలి నువ్వు ఏదైతే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు సెలవిస్తున్నటువంటి మాట ఉందో ఆ మాట నువ్వు ఏదైతే విన్నావో విన్న మాట ప్రకారముగా విన్న మాట ప్రకారముగా నీ క్రియలు కూడా నువ్వు ఏ విధముగా వింటున్నావో నీ క్రియలు కూడా అదే విధేయతతో నీవు కనపరచవలసినటువంటి వ్యక్తి అయి ఉన్నావు ఆ విధమైనటువంటి క్రియాశీలకమైన పద్ధతుల ద్వారా నువ్వు విధేయుడు అయితే గనక నీ అంత ధన్యురాలు నీ అంత ధన్య ధన్యత కలిగినటువంటి వ్యక్తి ఎవరూ కూడా ఉండరు కాబట్టి ఈ యొక్క రాత్రికాల సమయం అందు ఈ యొక్క సమయంలో ఒక్క మాట ప్రభు ప్రేరేపణను బట్టి నువ్వు కేవలము మాటలోనే విధేయతను కనపరిచే వ్యక్తిగా ఉండడానికి వీలు లేదు కానీ క్రియాశీలకమైన పద్ధతుల్లో విధేయతను కనపరచాలి అప్పుడు అమోఘమైనటువంటి ప్రేమను కనపరిచేటువంటి యేసునాథుడు ఎంతగానో దేవుడు నీకు తోడుగా ఉండి చక్కటి ఫలదీకరమైనటువంటి ఆశీర్వాదాలు ఆశీసులు నీకు అనుగ్రహింపచేస్తాడు అని చెప్పడంలో ఎంత మాత్రము కూడా సందేహం లేదు ప్రభునందు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలేదా యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క జీవిత విధానంలో మనం చూచాం ఆయన ఎన్ని శ్రమలు వచ్చిన ఎన్ని కష్టాలు ఎన్ని ఇరుకులు ఎన్ని బాధలు విపత్కరమైనటువంటి పరిస్థితులు వచ్చినప్పటికీ కూడా ఆయన ఏ మాత్రము కూడా తండ్రి మాట ఏదైతే ఉందో ఆ మాటకు అనుగుణంగా ఆయన ప్రవర్తన విధానమును ఆయన కనపరిచాడు ఆయన కనపరిచాడు ఆయన చేయకుండా మనకు చెప్పలేదు ఆయన సమస్తమును కూడా నెరవేర్చి మనల్ని కూడా నెరవేర్చేటువంటి గురుతరమైన బాధ్యత కలిగి మీరు ముందుకి పయనించండి అని చెప్పేసి అని యేసునాథుడు ఒక సన్మార్గమును నీ ఎదుట నా ఎదుట ఉంచినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి దేవుని పిల్లలేదా ఆలోచించేయండి దేవుని ఎందు విధేయత కలిగి ఉందా ఆయన మాట వినే విషయంలో మాత్రమే కాదు కానీ ఆయన చెప్పింది ఆచరించి మన క్రియాశీలకమైన పద్ధతుల్లో మనము విధేయత కలిగినటువంటి వారముగా ఉందా వేస్తున్నాథుడు చెప్పాడు ఇదిగో నేను త్వరగా వచ్చుచున్నాను వాణి వాణి క్రియలు చెప్పిన ప్రతి వానికి జీతమిచ్చుటకు నేను వచ్చుచున్నానని యేసునాథుడు పలికాడు కాబట్టి నీ జీవిత విధానంలో నువ్వు దేశాయి దగ్గర నుంచి మంచి ఫలితాలు సత్ఫలితాలు విజయానంద కేతము ఎగరేసేటువంటి ఫలితాలు సంపాదించుకోవాలంటే గనక నువ్వు మాట వినుట విషయంలో మాత్రమే విధేయత కాదు విన్న మాట ప్రకారముగా జీవించే విషయంలో ఆయనకి సంపూర్ణత విధేయత కలిగి ఉండు దేవుడిని నేను బహుగా దీవించునుగాక ఆమె మహాగణువైన గొప్ప దేవాన్ని కొందినాలు నీ పిల్లలమైన మేము కేవలము మాట వినే విషయంలో మాత్రమే విధేయతను కనపరచక ఆయన ప్రభు విన్న మాట ప్రకారం మా క్రియలలో విధేయతను మేము మా హృదయపూర్వకంగా నీ ఎదురు కనపరచడానికి కృపంద ఇచ్చేయమని ఆయన ప్రభు ఆ వీక్షించిన ప్రతి ఒక్కరిని కూడా మీరు దీవించి ఆయా సమస్తమైన ప్రవర్తనలో నీకు విధేయులుగా బ్రతికేటువంటి ధన్యకరమైన భాగ్యతతో మీరు నింపమని ఏసు నామం అడిగి వేడుకలు పొంది నామ తండ్రి అమే అందరికీ వందనా మీ గాడ్ బెస్ట్ వాడ్ దేవుడు మిమ్మల్ని బహుగా దీవించి ఆశీర్దించి వర్ధిలింపచేయనుగాక అమే